ஆடும்பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் எருவாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதர திருச்சிட்டம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலன் அருள் மேவுநாள் என்னாலும் திருச்சிட்டம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கமும் புரசை திருநெறி கழகமும் இணைந்து மிகச் சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த திருமந்திர வேள்வியிலே நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகின்ற ஐந்தாம் தந்திரத்திலே இன்றைய தினம் யோகம் என்பது பற்றி திருமூல தேவநாயனார் கூறியிருக்கிற சில செய்திகளை சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கு சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்பதுதான் நம்முடைய சைவ சமய நெறியிலே படிநிலைகளாக காட்டப்பட்டிருப்பன சென்ன முறை அடியன் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னேன் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்கிற நான்றையும் இரண்டு பகுதிகளாக பத்தி நெறி ஞான நெறி என்று இரண்டாக பகுத்து சரியையும் கிரியையும் பத்தி நெறியிலும் யோகமும் ஞானமும் ஞான நெறியிலும் வைத்து எண்ண பெறுவன என்று அடியன் குறிப்பிட்டேன் இதிலே புற வழிபாடாக சம்பந்தப்பட்டது சரியையும் கிரியையும் அப்படி புறத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகத்திலும் சிவம் இருப்பதை உணர்ந்து அக வழிபாட்டை நாம் உயர்த்தி கொள்ளுகிற பாங்கிலேதான் யோக நெறியை பற்றி சுவாமிகள் குறிப்பிடுகின்றார் யோகம் என்பது நம்முடைய உடம்பிற்குள்ளே உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடிய அந்த பெரும்பொருளை இனம் கண்டு ஒன்றுபடுதல் புதிதாக ஒரு பொருளை கண்டு போய் சேருதல் நமக்கு ஏற்கனவே நம்முடன் இருந்து நமக்கு நெறிகாட்டி வழிகாட்டி நம்மை நடத்தி செல்லுகின்ற ஆற்றல் தருகின்ற அற்புதமான ஞான சக்தியாக விளங்குகின்ற ஒரு பெரும் பொருளை நாம் இதுவரை வெளியே வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்தோம் அந்த இறைவனை வெளியே இருப்பதாக நாம் கருதி அவன் வெளியே இருக்கிறான் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அவன் இல்லாத பொருள் ஏதும் இல்லை எல்லா பொருள்களிலும் கலந்து விளங்குகின்ற தன்மை உடைய வியாபக தன்மை உடையவனாக அவன் விளங்குகின்றான் அதனால் தான் மணிவாசகர் சொன்னார் ஒன்றும் நீ இல்லை அன்றி ஒன்றில்லை யார் உன்னை அறியகிற்பாரே என்று குறிப்பிட்டார் எதுவும் நீ இல்லை நீ இல்லாமல் எதுவும் இல்லை எல்லா பொருள்களிலும் கலந்து நிற்பதனாலே அந்தந்த பொருள்கள் அந்தந்த தன்மையோடு இந்த உலகத்திலே நிலை பெற்றிருக்கின்றன என்பதற்கு அடிப்படையான காரணமே எல்லா பொருள்களிலும் சிவம் கலந்திருப்பது தான் சிவம் கலவாத பொருள் சிவம் சிவம் கலவாத இடம் என்று எதுவும் இல்லை அப்படி இடமும் காலமும் கலந்து விளங்குகிறான் என்பதைத்தான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மிக அற்புதமாக சொல்லுவார் கரையும் கடலும் மலையும் இரவும் பகலும் எல்லாம் விரவி வருவான் ஒருவன் கரையும் கடலும் மலையும் இரவும் பகலும் எல்லாம் 
உரையில் விரவி வருவான் ஒருவன் உருத்திரலோகன் அவன் கரையில் என்று சொன்னால் நிலத்தில் கடலில் மலையில் எல்லா இடங்களிலும் விரவி வருவான் அது மட்டுமல்ல காலையும் மாலையும் எல்லா நேரத்திலும் விரவி வருவான் உரையில் விரவி வருவான் ஒருவன் அரு உருத்திரலோகன் அவன் காலம் இடம் கடந்த நிலையிலே அவன் விளங்குகிறான் இப்போ காலத்தையும் இடத்தையும் அப்படி கடக்கிற அந்த நிலையைத்தான் இரண்டு முறை திருவடி தீட்சை தந்தார் சுந்தரமூர்த்தி சாமி முதல் தடவை காலை எடுத்து அப்படி தலைமையில் வைக்கிற பொழுது சுந்தரமூர்த்தி சாமி சொல்லுகிறார் என்னையா இங்கே உன் காலை தூக்கி என் தலைமையில் வைக்கிறீரே அப்படின்ட்டு கேட்குறார் இரவு நேரம் எங்கே படுத்திருக்கிறோன்னு தெரியறதில்ல ஒருவேளை வயதின் காரணமாக அப்படி வைத்து விட்டாரோ என்னவோ அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறார் அப்ப சிவபெருமான் என்ன சொல்லுகிறாராம் காலம் அறியேன் இடம் அறியேன் காலம் தெரியலப்பா எனக்கு எங்கே படுத்திருக்கேன்னு கூட எனக்கு தெரியல அதனால் காலத்துக்கு போட்டேன்ப்பா அப்படின்னாராம் இப்போ காலம் தெரியல இடம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையிலே சிவன் விளங்குகிறது சிவன் விளங்குகின்ற காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையிலே இந்த சிவானந்தம் விளைவதற்குரிய நிலமாக இந்த சுத்தமாயே விளங்குகிறது இப்ப சிவானந்தத்தை அனுபவிக்கணும்னா அசுத்த மாயையிலேயோ அல்லது பிரகிருத்தி மாயையிலேயோ வாய்ப்பு இல்லை அந்த மாயை தூய்மை அடைந்து சுத்தமாயே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுத்த மாயைக்குள்ளே ஆன்மாவானது பிரவேசிக்கிற பொழுதுதான் அதுக்கு இந்த சிவானந்த அனுபவம் விளையும் அதற்கு இந்த காலத்தையும் இடத்தையும் அதுதான் நமக்கு இரண்டு எல்லைகள் நாம் இந்த ரெண்டையும் கடக்க முடியாது ஒரு இடத்துல நான் இருப்பேனே ஆனால் இன்னொரு இடத்துல நான் என்னால் இருக்க முடியாது ஐசிஎஃப்ல இப்போ இருந்தேன்னா இதே சிவகுமார் சைதாப்பேட்டையில் இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது ஐசிஎஃப்ல இருந்தால் ஐசிஎஃப்ல தான் இருக்க முடியும் இடக்கட்டுப்பாடு உண்டு மாலை ஏழே கால் மணிக்கு ஐசிஎஃப்ல இருந்தா அதே ஏழே கால் மணிக்கு வேற எங்கேயாவது இருக்க முடியுமா முடியாது நேரமும் கட்டுப்பாடு எனவே காலம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு எல்லைகளுக்கு இடையே தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த இரண்டையும் மீறி நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியாது காலத்தையும் மீற முடியாது இடத்தையும் மீற முடியாது இந்த காலத்தையும் இடத்தையும் மீறிய நிலையிலே விளங்குபவர்கள் தான் நம்முடைய சமயக்குறவர்களும் மற்ற நாயன்மார்களுமாக இருக்கிறார் அதை குறிப்பிடும் வகையிலே தான் இரண்டு முறை திருவடி தீட்சை தருகிற பொழுது காலமறியேன் இடமறியேன் என்று இரண்டு முறை சொல்லுகிறார் காலத்தையும் இடத்தையும் கடத்தல் என்பது சுதமாயிக்குள்ளே செல்லுவது என்று பொருள் தத்துவங்கள் தூய்மை அடைந்து விட்டன என்று குறிப்பதற்காக நாம் தனியாக ஒரு இடத்திற்கு போகிறோம் என்பது பொருள் அல்ல இருப்பது தூய்மை அடைந்து விட்டது என்பது பொருள் அதுதான் அதுக்கு அது அர்த்தம் அப்படி இந்த யோகம் செய்கிற பொழுது அகமானது தூய்மை அடைந்து அந்த தூய்மையின் காரணமாக உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடிய சிவத்தை இந்த உயிரானது உணர்தல் அதைத்தான் யோகம் என்று நம்முடைய 
சைவ சமயமானது படி நிலைகளிலே இதுகாரும் வெளியே தேடி அலைந்த அந்த சிவத்தை இதுகாரும் வெளியே இருக்கிறார் என்று நினைத்து நாம் அந்த பூசித்த சிவத்தை இப்பொழுது நமக்குள்ளேயே அதை உணர ஆரம்பிக்கின்ற அந்த பாங்கைத்தான் நாம் யோகம் என்று சொல்லுகிறோம் எனவே யோகம் என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த உயிரானது தனக்கு உள்ளே இருந்து எல்லா விதமான ஆற்றலையும் நன்மையும் தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிவத்தை உணர்ந்து அதனோடு ஒன்றுபடுவதுதான் யோகம் என்று நம்முடைய பணிநிலைகளிலே அதை சொன்னார்கள் எனவே புறத்தே நிகழ்கின்ற செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நிறைவுக்கு வந்த பிறகு அகத்தே சிவத்தை எண்ணுதல் நினைத்தல் சிந்தித்தல் அது எடுத்தவுடனேயே உட்கார்ந்து அகத்தே அவனை நினைந்து பார்த்து கொண்டு வந்துவிட முடியாது அது புறப்பயிற்சிகள் செய்துதான் அது உள்ளே வரும் சரியையிலே நிற்றலும் கிரியையிலே நிற்றலும் செய்த பிறகு அகமானது தூய்மை அடைந்து அது ஒரு இடத்திலே நிற்பதற்கான அந்த எல்லை வருகிற பொழுது அது காலத்தை கடக்கிறது இடத்தையும் கடக்கிறது காலமும் எல்லையும் இந்த உடம்புக்குத்தான் உண்டு உள்ளுக்குள்ளே இந்த மனம் என்கிற தத்துவத்தை கடந்து உள்ளே போனோம்னா நமக்கு காலமும் கிடையாது இடமும் கிடையாது நமக்கு இப்போ அந்த நிலையிலே தான் அந்த சிவத்தை நாம் உணர வேண்டும் காலம் என்பது நாம கற்பித்து வைத்திருக்கிற ஒரு தத்துவம் காலம்னு ஒரு தத்துவமே கிடையாது அது ஒரு ஃபிக்ஷியஸ் ஒரு இமேஜினரி ஒரு குவாண்டம் அது அது ஒரு ஸ்கேலாக நம்ம வச்சிருக்கிறோம் காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றே நாம கற்பனை செய்து வைத்திருக்கிற ஒரு தத்துவம் எத்தனை மணிக்கு நாம சந்திப்போம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாம சந்திக்க வேண்டும் எனவே அதற்காக நாமே தான் இந்த காலத்தை இரவையும் பகலையும் பல கூறுகளாக பிரித்து அந்த கூறுகளை வைத்து கொண்டு நாம ஒரு கற்பனையாக ஒரு தத்துவத்திலே விளக்குறோம் காலம் என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவம் மிக ஒரு நுட்பமான ஒரு கற்பனைக்கு உகந்த ஒரு தத்துவம் கொஞ்சம் நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னு சொன்ன அப்படி ஒரு தத்துவமே இருக்கிறது தெரியாது எப்படி நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் இப்ப ஒரு மயக்கம் அடைஞ்சிருக்கிறார் ஒருத்தர் புற உலகோடு கொஞ்சம் தொடர்பு இல்லாம போயிடுச்சு இப்ப அவரு விழித்த உடனேயே என்ன தேதி என்ன நாள் என்ன கிழமைன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்லவே முடியாது ஏன் சொல்ல முடியல பார்த்தவனியே இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இன்னைக்கு வியாழக்கிழமைன்னு தெரியாதா தெரியுமா தெரியுமா செவ்வாய்க்கிழமையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வியாழக்கிழமையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் செவ்வாய்க்கிழமை என்ன மாதிரி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் செவ்வாய்க்கிழமையும் இருந்திருக்கும் வேறுபாடெல்லாம் ஒன்றும் காலநிலையிலே மழை வெயில் இந்த மாதிரியான சில காலநிலைகள் வேறுபாடு இருக்குமே தவிர மற்றபடி அடிப்படையான இந்த எல்லைகள் மாறுவதில்லை இதை நாம கற்பனை செய்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டார் நாம அப்படி ஒன்று இருக்கிறதாக நினைக்கிறோம் கொஞ்ச நாளை கண் அசந்துட்டோம் திரும்ப திடீர்னு விழிச்ச உடனே டக்குன்னு கரெக்டா டயத்தை சொல்ல முடியுமா வி ஹவ் டு கன்சல்ட் அவர் வாட்ச் ஓஹோ இவ்வளவு நாளை ஆகி போச்சா இப்பதான் சொற்பொழி ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருந்து சார் லேசா கண் அசந்து முடிச்சுட்டார் அதுக்குள்ள அப்படின்ட்டு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வியப்பா இருக்கும் இல்லையா நமக்குத்தான் காலம் வேகமாக போகிறது போலவோ சுர நட மெதுவாக போகிறது போலவோ இதெல்லாம் நாம இமேஜின் பண்ணிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப அவசரமாக ஒரு வேலை இருக்குன்னா பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துட்டோம்னா 
டிரைவர் என்னவோ மெதுவாக ஓட்டுற மாதிரியே தெரியும் என்னந்தால் இப்படி ஓட்டுறான் வண்டியை செபசபன்னு ஓட்டுறாங்க கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டியா அப்படின்ட்டு பின்னால் இருந்து சீட்டை எழுந்திரிச்சு போய் முன்னால் உட்காந்துக்குவார் ஏன்னா சீக்கிரம் போகணுமா இது எங்கே உட்காந்தாலும் பஸ்ஸு போகிறப்ப தான் போய் அப்படி ஒரு மனோபாவம் நம்ம மனசு இருக்கிற நிலைக்கு இந்த காலம் என்னவோ மெதுவாக நகர்ந்து போகிற போல இருக்கும் நமக்கு ஒன்றும் வேலையே கிடையாது அங்கே போனால் அங்கே ஒன்றும் வேலை வெட்டி வேலை தான் இல்லை ராத்திரி பன்னெண்டு ரெண்டு ஒரு மணிக்கு கொண்டு போய் இறக்கி விடுவான் எங்கே போகிறதுன்னு தெரில ஆட்டோ பிடிக்க முடியாது நடுராத்திரி போய் இறங்கணும் கொஞ்சம் தள்ளி போனால் தான் பரவாயில்ல நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கு போனால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மனநிலையில் ஏறி உட்காந்தோம்னா டிரைவர் ஓட்டும் அதே ஸ்பீடில் தான் ஓட்டுவார் ஆனால் அவன் சொல்லுவான் என்னையா பறக்கிறான் இப்படி வண்டியை பேய் ஓட்டு ஓட்டுறான் கொஞ்சம் மெதுவாக போனால் தான் என்ன அவர் இற ஒரே ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கார் ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்க ஒருத்தர் ஒரு டிரைவரு இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப மொதுவாகவும் போகிற மாதிரி இருக்கிறது என்ன காரணம் அதனால் காலம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனாலேயே அது கற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு தத்துவம் அதனால தான் பல பேர் கேட்குறாங்க எல்லாருக்கும் முத்தி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சிவபெருமான் என்ன பண்ணுவார் ஒரு கேள்வி என்ன ஒருத்தர் கேட்டார் ஒரு கேள்வி ரொம்ப வினோதமாக இருக்கும் கேள்விகள்லாம் சில சமயம் ரொம்ப வினோதமாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் முத்தி கொடுத்துட்டார் சாமி அப்புறம் என்ன சார் பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறார் ஒருத்தர் எழுதியிருந்தான் இந்த கன்னியாகுமரியில் இந்த சன்செட்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குன்னுட்டு போட்டில் கூப்பிட்டு போய் இந்த சன்செட் அப்போ இந்த போட்டில் கூப்பிட்டு கொண்டு போய் காட்டுவானோம் அதில் ஒன்று ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போங்க சூரியன் கிட்டக்க ஒரு ஒரு ஆர்வத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லையா சட்டுக்கிட்டையா போக முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போங்க சன் செட்டை பார்க்கணும் சூரியனை பார்க்கணும் அது மாதிரி ஒரு இந்த காலம்ங்கிறது ஒரு இமேஜினரி அது என்னவோ ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தது ரொம்ப நாள் இல்லாதது இப்படிலாம் ஒன்றும் ஒரு ஒரு கணக்கில்லாத ஒரு காலம் அந்த கால எல்லை இடம் என்கிற எல்லை இந்த இரண்டு எல்லைகளையும் கடப்பது யோகம் யோகத்தில் அது ரெண்டையும் கடந்து போய் ரெண்டையும் ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்கிறது உலகம் ஊவப்ப வலநேர்பு திரித்தரு பலர் புகழ் ஞாயிறு கடற்கண்டாங்கு ஓவரையுமைக்கும் சேன் விளங்கதிரொலி உருணர் தாங்கிய மதனுடை நோண்தாள் செர்ணருதைத்த செல்லுரல் தடக்கை மருவில் கற்பில் வாழ்நுதல் கணவன் ஓவரை இமைக்கும் சேன் விளங்க அவிரொழினர் ஓவரை இமைக்கும் அது ஓ அறுதல் ஓ அறுதல் அப்பொழுது இமைக்கும் இமைக்கும்னா ஒளிரும் அர்த்தம் ஓ அறுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் புறத்தே சென்று தங்குவது நீங்களாக புறத்தே சென்று பற்றுவது நீங்குமானால் அகத்தே ஒளி தோன்றும் திருமுருகாட்டுப்பட வரி சொல்கிற திருமுருகாட்டுப்படையில் சொல்கிறார் உலகம் உவப்ப வளநேர்வு திரித்தரு பலர் புகழ் ஞாயிறு கடற்கண்டாங்கு ஓவரை இமைக்கும் சேன் விளங்கு அவிரொளி உள்ளே ஒரு ஒளி தெளிவாகிறது எப்போ நேரு புறத்தே சென்று பற்றுவது முழுவதும் நீங்குமானால் புறத்தே சென்று பற்றுகிற பார்வை நீங்கிச்சு புறத்தே சென்று பற்றுகிற அந்த செவிப்புறன் நீங்கிச்சு புறத்தே சென்று நுகர்கிற வாசனை நீங்கிச்சு புறத்தே சென்று சுவைக்கின்ற சுவை உணர்வு நீங்கிச்சு புறத்தே உணர்கின்ற உணர்வு அதுவும் நீங்கிடுச்சு இப்போ எல்லாமே புறம் சென்று பற்றுகிற இந்த உணர்வுகள் புலன்கள் போகலை வெளியில் போகலை உள்ளேயே இருந்துருச்சு அப்போ என்ன வரும்னு கேட்டால் இப்போ பெரும்பான்மையாக நமக்கு அந்த அனுபவம் உண்டு அது எப்படின்னா தூக்கம் வந்துடும் இப்போ நம்ம உறக்கத்தில் இதெல்லாம் தெரியறதில்லை ஆனால் 
உறக்கத்தின் பொழுது கண்ணு வேலை செய்யல காது வேலை செய்யல நாக்கு வேலை செய்யல மூக்கு வேலை செய்யல தொடு உணர்ச்சி வேலை செய்யல இதெல்லாம் வேலை செய்யல ஆனால் அறிவும் தூங்கிடும் சேர்ந்து அறிவும் இருளுக்குள்ள போயிடும் ஆனால் இந்த புறத்திலே சென்று பற்றுகிற இவையெல்லாம் நீங்கிய பொழுது அறிவு விழித்திருக்குமானால் அது தூங்கக்கூடாது அது விழித்திருக்குமானால் அப்பொழுது நிகழ்வதுதான் ஓவர இமைக்கும் சேன் விளங்க விரோடி அப்படின்னார் அதை ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறாரு நம்முடைய நக்கீர தேவ நாயனார் ஒவர இமைக்கும் செண்பிளங்க விரொளி உருணரு தாங்கிய மதனுடை நோன்தாள் அந்த முதல்ல திருவடி தான் தோன்றும் உருணர் தாங்கிய மதனுடை நோன்தாள் வலிய தாள்கள் திருவடி செருணர் தேய்த்த செல்லுரல் தடக்கை அப்புறம் கை மருவில் கற்பில் வாழ்நூதல் கணவன் அந்த அந்த உள்ளுக்குள்ளே தோன்றுகின்ற ஒளியினுடைய வெளிப்பாடாக இவை உள்ளுக்குள்ளே தோணும் நீங்க வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன யோகம்னா ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பேருக்கு மட்டும்னு நினைச்சு நம்ம ஏமாந்துடக்கூடாது இது எல்லாருக்கும் ஏன்னா அத்துணை உயிர்களோடும் சிவம் ஒன்றரை கலந்து விளங்குகிறது அவரவர்களுக்கு உரிய முறையிலே அந்த ஆற்றலை தந்து கொண்டு இந்த உயிர் நம்மை பார்க்காதா என்று காத்து கொண்டிருக்கிறான் சிவபெருமான் உள்ளுக்குள்ள இது புறத்தே சென்று பற்றுகிறதே இது உள்ள கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்க கூடாதா அப்படின்னுட்டு காத்து காத்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் உள்ளே அப்படி அப்படி நாம உள்ளே திரும்புகிற பொழுது நம்முடைய அறிவு மயங்காமல் தெளிவாக இருக்குமானால் அங்கே உள்ளே தென்படுவதுதான் இந்த ஒளி என்று சொல்லுகிறார் எனவே யோகம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டா புறப்பொருள்களிலும் புற இயக்கங்களிலும் மிக தெளிவாக இந்த இயக்கங்களுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய சிவம் நம்முடைய அக இயக்கம் உடல் இயக்கத்திற்கும் காரணமாக இருக்கிற அந்த நிலையை உணர்ந்து சிவத்தோடு ஒன்றுதல் அதுதான் யோகம்னு சொல்லுகிறோம் அது எல்லாருக்கும் வாய்க்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஆனால் அது எப்படி இருக்கணும்னா இயல்பாக இருக்கணும் யோகத்தை செய்வதற்கு எந்த விதமான வலிய முயற்சிகளும் கூடாது ரொம்ப வலிமையாகவும் ரொம்ப வலிந்தும் அந்த யோகத்தை செய்யக்கூடாது அதுதான் நாம் திரும்ப திரும்ப சொல் அது இயல்பா அதில் வந்துடணும் சரியையில் நின்று கிரியையில் நின்று அகமானது பண்பட்டு அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு வருகிற பொழுது யோகத்துக்கு போகிற பொழுது அது தானாக அந்த சிவத்தை அங்கே உணரும் அதனால தான் திருமூல சொன்னார் பூவினில் கந்தம் பொருந்துமாறு போல் பூவினில் கந்தம் பொருந்துமாறு போல் சிவனுக்குள்ளே சிவமனம் பூத்திடும் ஓவியம் போல் உணர வல்லார்க்கு நாவி அணைந்த நடு தரியாமே ஓவியம் போல உணர வல்லார்க்கு நாவி அணைந்த நடு தரியாமே எப்படி இருக்கணும்னா ஓவியம் போல இருக்கணுமா ஓவியம் போல இருக்கணும் அப்படின்னார் ஆக்சுவலா இந்த யோகத்தில் இருக்கிற பொழுது உடம்பு முழுவதும் மார்கண்டையரோட அப்பா பேரு மிருகண்டு உயர்னு பேரு அவருக்கு ஏன் மிருகண்டு உயர்னு பேருன்னா அவரு தவம் செய்கிற பொழுது கல்லு மாதிரி இருப்பாராம் 
உடம்பு அப்படியே அந்த அதில் யோகத்தில் போனால் கல் மாதிரி ஆகிடும் உடம்பு அதனால் போகிற வர எல்லா மிருகமும் முதுவை தேய்க்கிறதுக்கு தினவு போட தேய்க்கிறதுக்கு இவர் முதுவில் தான் வந்து தேய்ச்சிட்டு போவோமா எது எல்லா மிருகங்களும் மிருகங்கள் தினவு தீர தேய்க்கின்றவர் என்பதனாலே மிருகண்டு உயர்ந்து பேர் மனுஷன் தேய்ச்சாலே தாங்க முடியாது மிருகம் வந்து தேய்ச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் காட்டெருமை வந்து தேய்ச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க காட்டெருமை தான் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் ஆளை காணும் தேய்ச்ச இடத்த காணாமல் போயிடும் அது அப்படி ஒரு தேய்ச்சி ஆனால் அதை தாங்கி நிப் அதனால் அவருக்கு மிருகண்டு உயிர் பேர் அவர் பிள்ளை தான் மார்க்கண்டைய அந்த அந்த அளவிற்கு அந்த யோகத்தில் நிற்கிற பொழுது இந்த உடம்பானது அப்படி ஒரு கல்லு போல நிலைக்கு அது போய்விடும் கல்லு போல இருக்குமா அசைவற்று இருக்கும் அதனால ஓவியம் போல இருக்கும் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறார் சீவனுக்குள்ளே சிவமனம் பூத்திடும் எப்படி பூவினுக்குள்ளே பூவினுக்குள்ளே கந்தம் கந்தம்னா வாசனை அர்த்தம் பூவினுக்குள்ளே கந்தம் பொருந்துமாற்றால் ஏன் அதுக்கு அப்படி சொன்னார்னா மல்லியப்பு இருக்கு அப்படி மொட்டா இருக்கு மல்லியப்பு மொட்டா இருக்கும் பொழுது நம்ம பூவை பார்க்குறோம் அதை மொட்டா இருக்கு வாசனை இருக்கு இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆச்சு அப்படி மலர ஆரம்பிக்குது மலர ஆரம்பித்த உடனே வாசனை சும்மா கம்ம கப்ப கப்ப கம்ம என்னங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தா வாசனை இல்லை ராத்திரியோட ராத்திரியாக வந்து யாரோ ஜாஸ்மின் சென்ட் அடிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த வாசனை அப்படியா புறத்தே இருந்தா அந்த வாசனை வந்தது அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே தான் இருந்தது இதுகாரும் தெரியல இப்ப பக்குவம் வந்த உடனே மலர்ந்த உடனே வாசனை வீச ஆரம்பிச்சிருச்சு அது போல சிவம் உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்குது பக்குவம் அல்ல தெரியல இது பக்குவம் வந்து மலர்ந்த உடனேயே சிவமனம் கமல ஆரம்பித்து விடும் சிவனுக்குள்ளே சிவமனம் பூத்திடும் எப்ப பூவினுக்குள்ளே கந்தம் பொருந்தும் ஆற்றால் பூவிற்குள்ளே வாசனையானது பொருந்து நின்று உரிய காலத்திலே பக்குவத்திலே வெளிப்படுமாறு போல இல்லையா அப்படி உரிய காலத்திலே வெளிப்படுவது போல இந்த சீவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவம் அது இங்க இருக்குன்னே தெரியல ஆனா இந்த ஆன்மாவோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவப்பட்டு அன்பிலே உருகி நின்று அன்பு மயமாக இருக்கிற பொழுது அவர்கிட்ட இருந்து சிவமனம் கமழ்வது தெரியும் அவரை விட அவரை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமா தெரியும் இல்லையா சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த சிவமனம் தெரியும் அது எப்படி உணர்வுக்கு வருகிறது என்று சொன்னால் அவருடைய பக்குவத்தின்பால் வெளிப்படுகிறது ஒளி என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று உள்ளத்திலே தோன்றிய பிறகு உடல் முழுவதும் அது பரவுகிறதுங்கிறார் முதல் உள்ளத்தில் தோணணும் அதுக்கப்புறம் கண்டு கண்டு என் உள்ளம் குளிர என் கண் குளிர்ந்தனவே அப்படிதானே சொல்றாரு கரையிலா கருணைமா கடலை கண்டு கண்டு என் உள்ளம் குளிர என் கண் குளிர்ந்தனவே உள்ளம் குளிர கண் குளிர்ந்ததுன்னு பாருங்க எப்பவுமே கண் குளிர்ந்த அப்புறம் தான் உள்ளம் குளிரும் இல்லையா புறத்தில் வெளியில் யாராவது ஒருத்தர் நல்ல தெரிஞ்சவங்களா வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள பார்த்த உடனேயே கண் குளிரும் அதுக்கப்புறம் உள்ளம் குளிரும் முதல்ல யாரோ வராங்களே அப்படின்னு தான் பார்க்கும் கண் யார் இவங்க அப்படின்னு இப்படியே பார்க்கும் இப்போ கிட்டக்கு வந்த உடனே தான் தெரியும் அட நமக்கு வேண்டியவங்க அப்போ கண்ணு குளிரும் அடுத்தது உள்ள குளிரும் தில்லையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த பெருமான் குனித்த புருவம்னார் கண்ணை சுருக்கிட்டார் ரெண்டு புருவமும் இப்படி குனிஞ்சிருச்சு அப்படி சேர்ந்துருச்சு ஏன் யாரோ வராங்க இப்படி பார்க்குறாராம் சாமி குனித்த புருவமும் கிட்டக்கு வந்தவொன்னு தெரிஞ்சு போச்சு யாரு 
அப்பர் சாமினி கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்போம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் சிரிப்பு வந்துருச்சான் வேண்டியவங்க வந்துட்டாங்க இப்போ நம்மளும் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு யாரோ வராங்களேன்னு குடித்த புருவம் கிட்டே வந்தோன்னா மாமியார் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ் சிரிப்பாக வரும் இப்படியா ஆபத்து வரும் எல்லாம் லௌகிகம் வேற ஒன்றும் இல்லை வாழ்க்கையில் நாம் வந்து அனுபவப்படுவது எல்லாமே சிவானுபவமாக மாறுகிற பொழுது அது ரொம்ப அற்புதமாக தெரியும் என் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் வேடிக்கையா அன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் அது என்ன சார் இது லைஃபு அது மேரேஜ் ஆனவுனே ஒரு மாதிரி மாறிப்போதே சார் அப்படின்னாரு இல்லையா என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் வேணா அந்த டூ வீலர் ஓட்டுறவங்களாம் பாருங்கன்னார் எதுக்குன்னு கல்யாணம் ஆனவனா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலான்னார் எப்படின்னு வண்டி ஓட்டும் போதே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு பரவசமாக வண்டி ஓட்டினானா இன்னும் கல்யாணம் ஆகலைன்னு அர்த்தம் தானாக பேசிக்கிட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தானா அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி போச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கிறாங்க மக்கள் இவர் சொல்கிறாரு நம்ம அருணகிரிநாதர் சொல்லுகிறார் காமிய தழுந்தி இளையாதே காலர் கைப்படிந்து மடியாதே ஓமெழுத்தில் அன்பு மிக ஊறி ஓவியத்தில் அந்தம் அருள்வாயே தூமமை கணிந்த சுகலீலா சூரனை கடிந்த கதிர்வேலா ஏம வெற்புயர்ந்த மயில் வீர ஏரக தமர்ந்த பெருமாளே திரியரகத்தில் விற்றிருக்கிறான் முருகப்பெருமாள் அவன்கிட்ட விண்ணப்பிக்கிறார் அருணகிரிநாத காமிய தழுந்தி இளையாதே காலர் கைப்படிந்து மடியாதே ஓ மெழுத்தில் அன்பு மிக ஊறி ஓவியத்தில் அந்தம் அருள்வாயே அந்த மாதிரி ஓமெழுத்தில் அன்பு மிக ஊறி காமிய தழுந்து இளையாதே காலர் கைப்படி காலத்தை தாண்டுறது யோகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு நேரம் காலம்லாம் தெரியாது நேரம் தெரியாது இடம் தெரியாது சிவர் மணிக்கு நேரம் இடமெல்லாம் உண்டா ரெண்டையும் கடந்தவர் தானே சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு சாயராஜ பூஜா பெல் அடிச்சு மயிலாப்பூர்ல ஆறு மணிக்கு சாயராஜ பூஜைன்னா மருந்தீஸ்வர் கோயில்லையும் அதே ஆறு மணிக்கு சாயராஜ பூஜை அதே சாயந்தரம் ஆறரை மணிக்கு திருக்கழி குன்ற வேதபுரீஸ்வரர் அங்கீயம் அதே ஆறரை மணிக்கு விருதாச்சலத்தில் விருதகிரீஸ்வரர் அதே ஆறரை மணிக்கு திருச்சி தாயுமானவர் மதுரை சொக்கேசர் அதே ஆறரை மணிக்கு சாயராஜ பூஜை சொக்கேசர் தாண்டி வட திருமுல்லை வாயில் மாசலா மாசலாபடி அது எல்லாம் உங்களை பார்த்தவுடன் ஞாபகம் வட திருமுல்லை வாயில் ஆறு மணிக்கு மாசலாமணி ஈஸ்வருக்கு ஆறரை மணி வெல்லு ஆறரை மணிக்கு திருநெல்வேலியில் நெல்லையப்பர் இருக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பிச்சாரு நெல்லையப்பர் சொன்னாரு குருக்கள்கிட்ட இருப்பா என்ன வெள்ளடிக்க ஆரம்பிச்சு என்ன இன்னும் கபாலீஸ்வர் கோயிலையே முடிக்கல அங்கேயாவது முடிச்சுதானே நான் வந்தாகணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுனார் சொல்லுவாரா ஆறு மணிக்கு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வர் கோயிலில் பூஜை அடிக்கும் போது ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அதே சிவம் திருநெல்வேலியில் அதே ஆறரை மணிக்கு ஏற்றுக்கொள்வார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது ஒரு சிவம் தானே ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார் இங்கே கைலாசபதியாக இருக்கக்கூடிய கைலாசநாத கோயிலில் காடவர்கோன் அவருக்காக பெரிய கோயிலை எழுப்பி பூசையை வைத்து முதன் நாள் எல்லா கோபுரங்களுக்கும் வேள்வி சாலைகள் எல்லாம் அமைத்து திருக்கூட நன்னீராட்டு விழாவுக்கு எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் பண்ணியாச்சு 
ராத்திரி லேசா கண்ணை சந்தா கனவுல வந்துட்டார் சாமி எப்பா என்ன அவசரப்படுற நாளைக்கு நான் ஊர்ல இல்லப்பாண்ணார் யாரு சிவபெருமான் விலை விலத்து போயிட்டான் ப பல்லவன் என்ன சாமி சொல்றீங்க கற்றுளி கோயில் அற்புதமாக கட்டியிருக்கேன் சாமிக்காகத்தானே கட்டியிருக்கேன் அது சரிப்பா நாளை மறுநாள் கழிச்சு நல்ல நாள் தான் அன்னைக்கு வச்சுக்கோ என் கும்பாபிஷேகத்த ஏன் சாமி என்ன விஷயம் நாளைக்கு இன்னொரு இடத்துல கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டேன்ப்பா அங்கே போகணும் இல்லை இங்கே எப்படி வர்றது அப்படின்னா என்ன சாமி அவ்வளோ முக்கியமான இடம் என்ன இடம்னா திருநின்ற ஊர்னு ஒரு ஊருப்பா அங்கே பூசலார் ஒருத்தர் கோயில் கட்டியிருக்காரு அந்த கோயிலுக்கு போகணும்ப்பா வரையணும் ஒருத்தர் நாளைக்கு தான் அங்கே கும்பாபிஷேகம் டக்குன்னு விழிப்பு வந்துருச்சு என்னடா திருநின்ற ஊர் நம்ம ஜுரிஸ்டிக்ஷன் தானே காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அங்கே ஒருத்தர் கோயில் கட்டுறாருன்னா நமக்கு தெரியாமல் போச்சா நம்ம கோயிலை விட்டுட்டு அந்த கோயிலுக்கு போறேன்னு சாமி சொன்னார்னா அது எவ்வளோ பெரிய கோயிலாக இருக்கணும் வேக வேகமாக மந்திரியை கூப்பிட்டு என்னப்பா இப்படி நடக்குது என்ன எனக்கே தெரியும் அவர் சொன்னார் சாமி அப்படி ஒன்றும் தெரியலிங்களே அரசு என்னார் இல்லை இல்லை சாமி வந்து எனக்கு சொன்னார் கிளம்பு போகலான்னார் எங்கே திருநின்ற ஊர் போகிறோம் நம்ம அங்கே போய் பார்க்குறோம் அதிகாரிகள் மந்திரிகள் அத்தனை பேரையும் அழைச்சிக்கிட்டு அரசு அங்கே போகிறோம் அங்கே போனால் திருநின்ற ஊருக்கு போனால் ஒரு பேனரையும் காணும் கூட திருக்கூட நன்னீராட்டு விழாவிற்கு வருகின்ற மா மா வருக வருக அப்படின்லாம் ஒரு போஸ்டரையும் காணும் ஒன்னையும் காணும் என்ன இது ஒன்றுமே போஸ்டர் காணும் ஒன்றும் காணுமே ஐயா அப்படின்னாரு மந்திரி சொன்னார் நான் அப்பவே சொன்னா இல்லையா அப்படின்னு சரி இந்த ஊரில் நல்ல விசாரிச்சு போ ஒருத்தர் கூப்பிட்டான் அப்பா இந்த ஊரில் சிவன் கோயில் பூசா யாராவது கட்டுறாங்களா அவன் அப்படியே திரும்பி பார்த்தான் அந்த ஆள் ஏற்கனவே இருக்கிற கோயிலுக்கு ஒருத்தனும் வரமாட்டேங்கிறான் ஏன் ஏன் புதுசா நாங்க கோயில் கட்ட போறோம் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் அரசன் போய் சொன்னாங்க கோயில இல்லையாங்க அரசு சாமி வந்து சொன்னார் போய் சொல்லியிருப்பாரா சரியா விசாரியா டக்குனு ஞாபகம் வந்தது பூசலார்னு சொன்னாரியா என் கனவுல பூசலார்னு யாரா இருக்காரு பாரு இங்க வாப்பா பூசலார்னு யாரா இருக்காரு ஒரு ஐயர் இருக்காரு அவரு கோயில் திண்ணையில உட்காந்துட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாரு அவர் யோகத்துல இருக்காரு சொன்னா உட்காந்து தூங்கிட்டு இருப்பாரு அவனுக்கு அப்படிதான் தெரியும் என்ன அப்படி சொல்கிறா சரி போய் பார்ப்போம் போனால் அவர் யோகத்தில் நின்ற ஊர் பூசலன்பன் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த நன்று நீடு ஆலயத்துள் நாளை நாம் புகுதும் என்று நின்ற ஊர் பூசலன்பன் திருநிந்த ஊரில் பூசல் என்கிற அன்பன் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த சரியா தான் சாமி சொல்லியிருக்காரு அரசன் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டான் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த மணக்கோயில் கட்டியிருக்காருன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு இவர் நினைச்சுக்கிட்டார் ரொம்ப நாளா பிளான் பண்ணி கட்டின கோயில்னு நினைச்சுக்கிட்டார் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த அதனால இவர் கிட்டக்க போனாரு அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு அரசன் எல்லாரும் அப்படியே நிற்கிறாங்க அவர் யோகத்தில் இருக்கிறார் பெருமானுடைய திரு கருணையினாலே கண்ணு விழிப்பு வந்து இப்படி விழிச்சு பார்த்தார் பார்த்தா ஏத்தாப்பில் ராஜா நிற்கிறாரு மந்திரி நிற்கிறாங்க நீங்கள் திரும்பவும் கண்ணை முடிக்கிட்டார் ஏதாவது கனவாக இருக்கும் போல இருக்கு இது என்னது இது இப்படி சுற்றி வர பரிவாரங்களோடு யாரோ நிற்கிறாங்களே திரும்பவும் கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் பரிவாரங்களோடு அரசன் வந்து வணங்குகிறான் சாமி தாங்கள் தான் பூசலாரா ஆமாம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கோயில் கட்டியிருக்கிறீங்களாமே யார் சொன்னது சிவபெருமான் தான் சொன்னார் சார் தான் அதையும் போட்டு கொடுத்துட்டாரா நான் உள்ளத்திலேயே கட்டுனேன்னார் உள்ளத்திலையா ஆமாம் வெளியில் கோயில் கட்டுறதுக்கு பணம் கேட்டு பார்த்தேன் ஏழை பிராமணனை நம்பி யார் தருவா ஒருத்தரும் காசு தர மாட்டேன்னா அட போங்கப்பா நீங்கள் தராட்டி என்ன வெளியில் கட்டாமல் உள்ளே கட்டுறேன்னு உள்ளே கட்டிட்டேன் வெளியில் கட்டுனா எத்தனை நாள் ஆகுமோ அத்தனை நாள் உள்ளே கட்டினார் அதான் பாருங்க இதே உள்ளத்தில் கட்டுறதுங்கிறதுக்காக அப்படியே டக்கு புக்கு புக்கெல்லாம் போய் கட்டிடல வெளியில் எப்படி கடைக்கால் எடுத்து அப்புறமா மேலே பில்லர் போட்டு பீமை போட்டு எல்லாம் எப்படி செய்யணுமோ அத்தனையும் அத்தனை நாள் எடுத்து அத்தனை சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் மணக்கோயில் அரசன் அப்படியே சாஷாகமாக காலில் விழுது ஆக இந்த உள்ளத்திலே அந்த நிலை அதை சொல்லுகிறார் பு 
பூவினுக்குள்ளே கந்தம் பொருந்துமாறு போலே சிவனுக்குள்ளே சிவமனம் பூத்திடும் ஓவியம் போல் உணர வல்லார்க்கு ஓவியம் போல ஒரு ஓவியத்துக்கு நேரமாவது காலமாவது இடமாவது அதுபோல உள்ளத்திலே போய் அந்த நேரம் காலம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லைகளை கடந்து நிற்பது யோகம் கால நேரத்தை கடந்து இந்த தத்துவங்களை கடந்து போய் நின்று உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடிய சிவத்தை அதனுடைய ஆற்றலை உணர்தல் அதுக்கு என்ன செய்யணுமா காமி எத்தடிந்து இளையாதே காலரு கைப்படிந்து மடியாதே ஓமெழுத்தில் அன்பு மிக ஊறி ஓவியத்தில் அத்தம் அருள்வாயே தூமமை கணிந்த சுகலீலா சூரனை கடிந்த கதிர்வேலா ஏமவர் புயர்ந்த மயில் வீரா ஏரகத்தமர்ந்த பெருமாளே அதுக்கு காமிய தழுந்து இளையாதேன்ன உலக செயல்களிலே கிடந்து அழுந்தி நாம் திளைக்காமல் முதல்ல அது செய்யணும் இப்போ யோகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதனால தான் இந்த இயமும் நியமம் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம் மூணாவது தந்திரத்தை அது முழுக்க யோகம் தானே பார்த்தோம் அதில் ஃபுல்லாக சொல்லுகிற பொழுது நாம் எப்படி அந்த யோகத்திற்குள்ளே நுழைய வேண்டும் என்பதற்கு முதல் படி நிலையே என்னன்னு கேட்டால் இயமம் அடுத்தது நியமம் அது ரெண்டையும் நாம் ஒழுக்கம் அது எதையெல்லாம் செய்ய தவிர்க்க வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும் எவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எவற்றை செய்யக்கூடாதோ அவற்றையெல்லாம் தவிர்க்கணும் எவற்றை செய்யணுமோ இதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஆசனம் அதுக்கு ஆசனத்தையே யோகாசனம் போட்டவனே யோகத்தில் இருக்கிறேங்கிறாங்க யோ ஆசனங்கிறது யோகம் செய்வதற்குரிய ஒரு நிலை அப்படிதானே கம்ப்யூட்டர் டேபிள் வாங்கி போட்டவனையே கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தமா டேபிள் தானே வாங்கி போட்டிருக்கேன் கம்ப்யூட்டரே வாங்கலை இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு அது போல் ஆசனம் வந்து யோகம் இல்லை ஆசனம் ஆசனங்கிறது அதில் ஒரு அது ஒரு ஸ்டேஜ் இன்னும் சொல்ல போனால் அது ஒரு போஸ்டர் எப்படி உட்கார்றது எப்படி நிற்கிறது எப்படி படுக்கிறது மூச்சை எப்படி இடது பக்கமாக நாசியில் செலுத்தணும்னா வலது பக்கமாக சாய்ந்து படுத்தல் வலது பக்கமாக செலுத்தணும்னா இடது பக்கமாக செலுத்துதல் அதனால் நம்ம கையில் இருக்குது கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மூச்சு காற்றை உள்ளே எடுத்து வெளியே போவத நமக்கு ஒரு பக்கமாக போயிட்டு வர்றது சிரமமாக இருக்கும் தெரிஞ்சு அது அடுத்த பக்கமாக மாறி படுக்கணும் அடுத்த பக்கமாக மாறி படு இந்த பக்கம் சிரமப்பட்டு இருக்க பக்கத்திலே படுக்கக்கூடாது சில பேர் ஒரு பக்கம் படுத்திருக்கிற பொழுது அந்த மூச்சு காற்று தடைப்பட்டு போகும் அதிகமான கொரட்டையெல்லாம் விடுவாங்க அவங்கள அப்படியே கொஞ்சம் புரட்டி விடணும் புரட்டி விட்டு அந்த பக்கமாக மூச்சு காற்று இப்போ இப்படி திருப்பி படுத்தோம்னா காற்று இடம் மாறும் சரம் மாறி போகும் அந்த காற்று அப்புறமா அந்த பக்கமாக படிக்க வச்சா வேறு டிசைனில் குரட்டை விடுவாங்க அது வேறு விஷயம் அப்போ டாக்டர்கிட்ட பார்க்கணும் சரம் என் சரம் பார்த்தல்னு பேர் இதுக்கு படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே காற்று எப்படி ஒழுங்காக போயிட்டு வருதுன்னு அதை செக் பண்ணிட்டு தான் படுக்கணுமா பாருங்க நாம் இப்போ படுக்கிற பொழுது அப்படியே போய் அப்படியே படுத்துடுறோம் படுத்தா போதுன்னு படுக்கிறோம் சில சமயம் விட்டா போதுன்னு போய் படுக்கிறோம் சில சமயம் சில சமயம் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கோமோ அங்கேயே படுத்துடுறோம் இல்லையா சில பேர் டிவியை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற பொழுது அப்படியே பார்த்தோட டிவியோட டிவியாக ஐக்கியமாகி அது மடு ஓடிட்டு இருக்கு இவன் மடு தூங்கிட்டு அது மாதிரிலாம் தூங்கும் இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அந்த உறக்கம் வருகிற பொழுது உறங்க போகிற பொழுது இந்த சரம் பார்த்தல் என்று சொல்லக்கூடிய மூச்சு காற்று எப்படி போய் கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு செக் பண்ணணும் அது எப்படி போகிறது வருதுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு எப்படி செக் பண்ணணும்னா உடனே பண்ணக்கூடாது முதல்ல மனதை அமைதிப்படுத்தணும் மனதை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு திருமுறைகள்லாம் படிக்கணும் நல்ல திருமுறைகளை படிக்கணும் நல்ல நாலஞ்சு பேய் படத்தை பார்த்துட்டு மனசை அமைதிப்படுத்தணும்னா இந்த ஜென்மத்தில் முடியாது இல்லையா பார்க்கறது ஃபுல்லாக மனசு ஃபுல்லாக அதிலேயும் சிந்திச்சு அதிலேயும் சுற்றிக்கிட்டு 
இப்படி அந்த மனதை அமைதிப்படுத்தி அது திருமுறைகள் போன்றவற்றை ஓதி மனதை அமைதிப்படுத்தி மனம் அமைதியானதற்கு பிறகு இந்த காற்று எப்படி போய் வருகிறது சீராக போய் வருகிறதா இல்லை எந்த பக்கம் தடைப்படுகிறது எப்படி போய் வருகிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு நாசி துவாரத்தை அடைத்து இன்னொரு பக்கமாக செக் பண்ணணும் காற்று எப்படி போயிட்டு வருது அது சரளமாக போய்கிட்டு வருகிறதா இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா உடனே அதை மாற்றலாம் இடம் மாற்றலாம் அதெல்லாம் செய்யலாம் இப்படி எத்தனையோ சௌரியம் நமக்கு சுவாமி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படி செய்து அந்த மாதிரியாக படுப்பதும் நிற்பதும் உட்காருவதும் எழுந்திருப்பதும் இதெல்லாம் தான் ஆசனங்கள் எனவே யோகம் என்பது நம்முடைய திருமண தேவநாயனார் குறிப்பிடுவது நம்முடைய உடல் சம்பந்தப்பட்டது அது நம்முடைய உடல் சம்பந்தப்பட்டது உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பெருங்கருணையாளனாக இருக்கக்கூடிய அவனை உணர்தலும் அவன் பெருமையை நாம் அறிந்த வாக்கிலே அனுபவப்படுவதும் இப்போ யோகத்தில் தான் முத முதலாக அவரை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சரியையிலும் கிரியையிலையும் அவரை அனுபவிப்பதாக கருதுகிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அனுபவம் எங்கே துவங்குகிறதுன்னா யோகத்தில் தான் துவங்குகிறது அவரை நாம் அங்கே தான் அவரை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் சிவம் என்பது அனுபவிப்பதற்கு உரிய பொருள் அடிப்படையாக நாம் அதை தெரிந்துக்கணும் வணங்குவதற்குரிய பொருள் தொழுவதற்குரிய பொருள் போற்றுவதற்குரிய பொருள் இதெல்லாம் அப்புறம் அடிப்படையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சிவம் அனுபவித்திற்கு உரிய பொருள் அதனால தான் சொன்னார் கற்றவர்கள் விழுங்கும் கற்பக கனியை கரையிலா கருணை மாக்கடலை மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை மதிப்பவர் மணிய மணி விளக்கை செற்றவர் புறங்கள் செற்றயம் சிவனை திருவீழி மிடலை விட்டிருந்த கொற்றவன் தன்னை கண்டு கண்டு உள்ளம் குளிர என் கண் குளிர்ந்தனவே அவர் சொல்லுகிற போது கற்றவர் விழுங்கும் கற்பக கனியை அப்ப சுவாமி சொன்னார் கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே போற்றி கழலடைந்தார் செல்லும் கதியே போற்றி அற்றவர்கள் காரமுதமானாய் போற்றி அல்லல் அறுத்தடியனை ஆண்டாய் போற்றி மற்றொருவர் ஒப்பில்லாமைந்தா போற்றி வானவர்கள் போற்றும் மருந்தே போற்றி செற்றவர்தம் புறமெறித்த சிவனே போற்றி திருமூலட்டானே போற்றி போற்றி அதில் சொன்னார் கற்றவர் உண்ணும் கனியே போற்றி கற்றவர் உண்ணும் கனி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிஏ பிஎஸ்சி எம்ஏ எம்காம் யார் படித்தவங்க யார் கற்றவர்கள் கற்றவர்கள் உண்ணும் கனினார் கற்றவர்கள் உண்ணும் கனினா மற்றவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் கனி கற்றவர்கள் மட்டுமே உண்கிறார்கள் மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ரசிக்கிறார்கள் நுகர்கிறார்கள் நல்ல வாசனை ரொம்ப அருமையாக இருக்கு ஆனால் அனுபவப்படலை அனுபவப்படுதல் என்பது பழத்தை கண்ணால் பார்ப்பதும் மூக்கால் நுகர்வதும் அல்ல பழ வேற இல்லை நாக்கு வேற இல்லைன்னு அத்துவிதமாகணும் அப்பத்தானே இன்பம் இல்லையா அந்த இன்ப அனுபவத்தை தருகின்றதற்கு உரியவன் சிவபெருமான் அதனால இந்த யோக நெறியிலே தான் யோக நெறி என்று சொல்லுவது அவனை உள்ளேயே அனுபவிக்க துவங்குவது இப்போ காரண தேகத்தின் நடுவிலே இருக்கிறான் சிவபெருமான் உடம்புல உயிர் எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் உயிர் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே சிவம் இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சிவம் காரண தேகத்தில் இருக்கிறான் இப்போ இதே கமலத்தில் இருக்கிறான்னா நம்ம இதயங்கிறது இந்த கமலத்தை சொல்லலை நம்ம ஃபிசிக்கலாக உடனே அந்த இதயத்தை எத்தனையோ தடவை டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் பண்ணுறோமே சார் ஒரு தடவை கூட ஒருத்தரும் பார்த்ததா இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லையேன்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க அங்க இல்ல அது நாம அந்த உடம்புல அவர் எங்க தத்துவங்கள் வைத்திருக்கிறார்னு பார்க்கிற பொழுது எல்லா தத்துவங்களையும் ஒரே இடத்துல கிளஸ்டா போடல ஸ்டாகர்டா போட்டிருக்கார் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் செகண்ட் பேஸ் தேர்ட் பேஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கார் 
முதல் சர்க்கிளில் கொஞ்சம் அடுத்த சர்க்கிளில் கொஞ்சம் அடுத்த சர்க்கிளில் கொஞ்சம் முதல் சர்க்கிள் அன்னமய கோஷம் அன்னமய கோஷத்தில் கொஞ்சம் தத்துவங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கிறது பிராணமய கோஷம் அதில் சில தத்துவங்கள் அதில் தான் எட்டு போட்டிருக்கார் அதுக்கு அதனால தான் புரியட்ட காயம்னு பேர் அதுக்கு ஒரு எட்டு அதுக்கும் உள்ளார ஒரு கோஷம் இருக்குது அதுதான் மனோமய கோஷம் அங்கே ஒரு தத்துவம் அதுக்கும் உள்ளார இன்னொரு விஞ்ஞானமய கோஷம் அதில் ஒரு ஆறு தத்துவம் அதுக்கும் உள்ளார ஆனந்தமய கோஷம் அங்கே ஒரு தத்துவம் அந்த ஆனந்தமய கோஷம் உண்மையான மகிழ்ச்சி எங்கே அடையணும்னா அந்த ஆனந்தமய கோஷம் அந்த கோஷத்தில் வர மகிழ்ச்சி தான் உண்மையான மகிழ்ச்சி அதனால தான் அதுக்கு உத்தர கோஷமங்கை அப்படின்னு பேர் அதுக்கு இந்த உத்தர கோஷமங்கை என்று சொன்னால் உத்தரம்னா மேலான்னு அர்த்தம் வீட்டில் உத்தரம் மேலே தானே இருக்கும் மேலே இருக்கிறது உத்தரம்னு பேர் அதுபோல் நமக்கு ஒரு கோஷம் இருக்கு அது ஆனந்தமய கோஷம் அது உள்ளே இருக்கிறது அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமய கோஷம் உத்தர கோஷமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கோஷத்திலே அவனை அனுபவிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வெளியில் அனுபவிக்கிறதுலாம் உலகாயுத பொருள் அதெல்லாம் வெளியிலேயே இருந்து வெளியிலேயே போயிடும் இந்த அனுபவங்கிறது உள்ளுக்குள்ளே நிகழ்கின்ற ஒன்று அதனால யோகம் என்பது என்ன என்று கேட்டால் எனக்குள்ளே இருந்து எனக்கு இதுகாரும் உதவி செய்து கொண்டு என்னை வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பெரும் பொருளை நான் உணர்ந்து அனுபவித்தல் அதுதான் இப்ப நான் எங்கேயும் தேடிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அது எங்கேயும் தேடிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இங்கேயே தான் இருக்கு என்கிட்டயே தான் இருக்கு அந்த என்கிட்டயே தான் இருக்குன்னு நம்பிக்கை வரத்துக்கு தான் சரியை கிரியை பண்றோம் இந்த கிரியை பண்ண உடனே இதுக்கு தெரிஞ்ச போது ஆகா உள்ளத்தான் இருக்கிறாரு தேடி கண்டுகொண்டேன் தேடி கண்டுகொண்டு தேடி தேடனா தேவனை என்னுள தேடி கண்டுகொண்டேன் இப்போ உள்ளதான் இருக்கிறார் அவர் நம்ம வெளியிலேயே இருக்கிற வெளியில போய் பார்க்கறத விட வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு வெளியில இதுக்கு போய் தேடிட்டு இருக்கணும் அவர் உள்ளேயே இருந்து சிவமனம் கமழ்மாறு விளங்குகின்ற ஒருவரை எதற்கு புறத்தே தேடி செல்ல வேண்டும் அதனாலதான் இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை உணர்கின்ற அந்த நிலையை உணர்ந்த பிறகுதான் சிவம் எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறாங்கிற ஞானம் வரும் அதுக்கு முன்னால சும்மா வாய் வார்த்தையா சொல்லிட்டு இருப்போம் எல்லாத்திலையும் சிவம் இருக்கு வெளியில எல்லா பொருளும் சிவம் இருக்கு அப்படின்னு வாய் வார்த்தையா தான் சொல்லிட்டு இருப்போம் யோகத்திலே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை இந்த ஆன்மாவானது உணர்ந்த பிறகுதான் அது வெளியில எல்லா இடத்திலையும் அதே சிவம் இருப்பதை அது தெரிந்து கொள்ளும் உணர்ந்து கொள்ளும் அதுக்காகத்தான் சொல்றாரு ஓவியம் போல் உணர வல்லார்க்குனார் ஓவியம் போல் உணர வல்லார் என்று சொன்னால் புற உலக தொடர்புகள் நீத்து புற உலக தொடர்புகள் எல்லாம் நீங்கி போய் அவர்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவத்தோடு ஒன்றுபட்டு அந்த சிவத்தை உணர வல்லார்கள் அவங்க ஓவியம் போல இருப்பார்கள் அசைவற்று இருப்பார்கள் புற உலகிலே நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் அவர்களை எந்த விதத்திலும் எவ்வாறும் மாறுதல் கொள்ள செய்யாது அப்படி இருப்பார்கள் அவங்க அதனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஓவியம் போல் உணர வல்லார்க்கு சொன்னார் நாவி அணைந்த நடுதறியாம என்ன இந்த நாவிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா இந்த புணுகு பூனைன்னு ஒன்று சொல்லுவார்கள் புணுகு பூனைன்னு இந்த புணுகு பூனை கஸ்தூரி மான் அப்படிம்பாங்க கஸ்தூரி மான்கிறது தான் இந்த புணுகு பூனை ரொம்ப பேர் கஸ்தூரி மான்னா அது மான் மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லை அது பூனை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பேர் கத்தூரி மான்னு பேர் இந்த கத்தூரி மான் அப்படிங்கிறது புணுகு பூனை அதனிடமிருந்து பெறுகின்ற பொருளுக்கு மிருக மதம்னு பேர் அல்லது மான் மதம்னு பேர் அதனால தான் மான் மதம் மிருக மதம் என்றெல்லாம் சொல்லுவது இந்த புணுகு பூனையிடமிருந்து பெறுவது நல்ல கவனமாக கேட்கணும் இப்போ எல்லா பெரியவங்க இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் அது அந்த அந்த சிந்தனையில் அது தெளிவாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அந்த செய்தியை சொல்கிறேன் ஏன்னா இதுகாரும் வந்து பலரும் தவறாக அந்த செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி நாம் அதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது பூனையினுடைய கழிவு அல்ல 
நம்ம பேர் பூனையினுடைய கழிவு தான் அந்த புணுகு என்று சொல்லிக்கொண்டு புணுகு பூனையினுடைய கழிவை தான் வாசனாதி திரவியமாக பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் அது தவறு அது அப்படியல்ல இதனுடைய மதத்தை எடுத்துத்தான் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் எனவே அதை ஒரு கூண்டிலே அடைத்து அதனுடைய மதத்தை எடுப்பதற்காக அதற்கு உணவெல்லாம் கொடுத்து அதை மூங்கில் தறியிலே இட்டு அதனுடைய மதத்தை வெளிப்படுத்துகிற பொழுது அந்த மூங்கிலை வெளியே எடுத்து அந்த மதத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள் எனவே மூங்கிலே அந்த மூங்கில் தறியிலே அதை இட்ட அந்த மிருகமதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாசனை பொருள் இருக்கிறதே அது அதனுடைய மதம் அப்படி அதை வெளியில் எடுத்து பயன்படுத்துகிறவர்கள் அந்த மூங்கில் தறியிலேருந்து எடுத்த பிறகும் கூட மூங்கில் தறி மனம் வீசி கொண்டே இருக்கும் அது இருக்கிற பொழுதும் சரி எடுத்த பிறகும் சரி அந்த மூங்கில் தறி மனம் வீசும் அதைத்தான் சொன்னார் நாவி அணைந்த நடுத்தறியாமே என்னார் எப்படி அந்த புணுகு பூனை அல்லது மான்மதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிருகமதத்தினுடைய வாசனையானது வெளிப்படுகிறதோ அதுபோல சிவத்தினுடைய மனமானது இந்த ஆன்மாவிலிருந்து வெளிப்படும் எல்லா ஆன்மாக்களிலும் அந்த சிவமனம் உண்டு ஆனால் பக்குவ காலத்திலே அது வெளிப்பட்டு நிற்கும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக சுவாமி இப்படி ஒரு ஓமையை சொல்லியிருக்கிறார் நாவி அணைந்த நடுதறியாமே என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆக அவர் செய்தி என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் அந்தந்த உடம்பிலே இருந்து அந்த உடம்பினுடைய கருவிகரணங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அது உலகத்திலே அனுபவம் பெறுவதற்குரிய ஆற்றலை இந்த சிவம்தான் உள்ளிருந்து தருகிறது இந்த ஆன்மாவானது தன்னுடைய அனுபவத்தினுடைய உச்சத்திலே அப்படி ஒரு பொருள் தனக்கு உள்ளிருந்து உதவி கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்த பிறகு அந்த பொருளை நன்றி பெருக்கோடு உணர்ந்து அதை உணர வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக புறத் தொடர்புகளை அற்று காலம் கடந்து இடம் கடந்து அதனோடு ஒன்றுபட்டு நிற்கும் அதுதான் யோகம் என்று நமது சுவாமிகள் இதிலே குறிப்பிடுகின்றார்கள் எனவே யோகம் செய்கிற பொழுது யோகத்தினுடைய விளைந்த பயனாக நமக்கு சிவம்தான் கிட்ட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருக்க வேண்டுமே தவிர யோகத்தினாலே சிவத்தோடு ஒன்றுகிற பொழுது நமக்கு கிடைக்கின்ற பல்வேறு அனுபவங்களை எல்லாம் நாம் நன்றாக உண்டு விட்டவருக்கு தாமாக ஏப்பம் பெறுவது போல தானா வருவது அது நாம உடனும் உடனும் இல்லை அது போல சிவானுபம் பெற விளைகின்ற யோக யோக நிலையிலே நிற்கிறவர்களுக்கு தம்மையும் அறியாமல் அந்த அட்டமா சித்திகள் போன்ற சித்திகள் பயன்கள் விளையும் அதிலே மயங்கி விடாமல் சிவம் ஒன்றே குறியீடாகவும் சிவானுபம் பெற வேண்டும் என்கிற குறியீடிலும் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் யோகத்தை பூர்த்தி செய்யணும் யோகம் செய்கிற பொழுது பல்வேறு தடைகள் நிகழும் என்ன தடை வரும் என்று சொல்லுகிற பொழுது சுவாமி சொல்லுகிறார் உய்தனம் என் வீர் உய்தனம் என் வீர் உரு பொருள் காண்கிலீர் கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை சிந்தை உறவே தெளிவுற்று சிந்தையிலே நல்ல தெளிவு பெற்று தெளிவுற்று இருள் நீங்கிடில் அந்த இருளானது ஆணவ இருளானது நீங்கி போனால் முந்த முந்தை பிறவி மூல வித்து ஆழுமே இத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்து வந்த அந்த பிறவிகளுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய வினைகள் எல்லாம் மாய்ந்து போகும் எப்ப அப்படின்னு கேட்டார் சிந்தை உறவே தெளிந்து இருள் நீங்கிடில் அப்பொழுது சிந்தை முழுவதும் சிவனுக்கே அர்ப்பணித்து சிந்தை முழுவதும் சிவத்திலே தோயுமானால் நல்ல கவனமா கேட்கணும் நமக்கு அப்படி தோயறதுக்கு அந்த பிராக்டிஸ் தான் கிரியை சிந்தனை நிந்தனக்காக்கி நாயினேந்தன் கண்ணினை நின்று பாத போது காக்கி இப்ப முதல்ல அந்த யோகத்துக்கு ரொம்ப தேவைப்படுவது மனம் அல்லது அந்த சிந்தனை அதுதான் ரொம்ப தேவைப்படுது அந்த மனதை பண்படுத்துவதற்குத்தான் பிரணாயாமம் ஆசனம் எல்லாமே மனங்கிற டூல் சரியா இருந்தாத்தான் சூக்கம யோகம்ங்கிறதுல பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் எல்லாம் சரியா வரும் 
இந்த டூலை சரி பண்ணுறது தான் சரியை கிரியை மனங்கிற டூல் அவ்வளவு முக்கியம் அந்த ஒரு நுட்பமான கருவி நமக்கு இல்லை என்று சொன்னால் நாம் எதையும் சாதிக்க முடியாது எனவே அந்த மனம் என்கிற கருவியை சரி செய்வதற்காக நமக்கு தரப்பட்ட பயிற்சி ஒன்று சரியை பயிற்சி இரண்டு கிரியை பயிற்சி மூணு யோகம் இந்த யோகத்தில் அந்த மனதை நாம் அதை சரி மனத்துக்கண் மாசிலநாதல் அப்படின்னார் அந்த மனமானது தூய்மையை அடைந்து அது நிற்குமானால் அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரத்தில் அதை ஒவ்வொரு ஆதாரமாக நிறுத்தி அதை மெதுவாக மேலே ஏற்றுரும் காட்டில் குரத்தி பிரான் பதத்தே காட்டில் குரத்தி பிரான் பதத்தே கருத்தை ஓட்டில் என்ன ஆகும் வீட்டில் புகுதல் மிக எளிதே அருணையில சொல்லுகிறார் கந்தர் அலங்காரத்தில் காட்டில் குரத்தி பிரான் பதத்தே கருத்தை ஓட்டில் வீட்டில் புகுதல் மிக எளிதே விழியை நாசி வைத்து மூட்டி கபால மூலாதார அண்ட மூச்சை உள்ளே மூச்சை அப்படி உள்ளே எடுத்து அதை ஓட்டி எங்கும் ஓடாமல் சாதிப்பது யோகிகளே என்ன இவ்வளவு ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க சிவராஜ யோகத்தை செய்வதற்குரிய நிலை எது என்று தெரியாமல் ஹட யோகத்தை செய்கின்ற யோகிகளே நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் விடியை எடுத்து நாசியின் மேல் வைக்கின்றீர்கள் யோகம்னா எப்படி செய்யணும்னு அவங்க சொல்லுகிற பொழுது அப்படி கண் இரண்டு விழிகளினுடைய பார்வையையும் நாசி நுனியிலே கொண்டு வந்து குவித்தல் அப்படி நாசி நுனியிலே குவித்த பிறகு கீழே மூலாக்னியை மூட்டுதல் அப்படி மூலாக்னியை மூட்டி எரிய ஆரம்பித்தவுடனே காற்றை உள்ளே அப்படி ஓட்டி காற்றை வெளியிலேருந்து எடுத்து உள்ளே இழுத்துவிட்டு ஃபுல்லாக ரொப்பணும் ரொப்பி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதை வெளியில் விடக்கூடாது எங்கும் ஓடாமல் அதை பிடித்து உள்ளே கொண்டு வந்த காற்றை வெளியில் ஓடாமல் பிடித்து அப்படியே அதை பிடிக்கணும் அது காது வழியாக போகும் மூக்கு வழியாக போகும் மித்த கண் வழியாக கூட போகும் எல்லா வழிகளையும் அடைச்சிடணும் அப்போ அது உள்ளுக்குள்ளே மிக வேகமாக சுழன்று கீழே போய் மிக பெரிய சக்தியாக இருக்கக்கூடிய குண்டலினியை பம்ப் பண்ணும் சம்பில் இருக்கிற தண்ணியை மேலே ஏற்றணும்னா என்ன பண்ணுறது இல்லையா சம்பில் இருக்கிற தண்ணி ஏற்றினா மோட்டர் வேணும்ல ப்ரெஷர் இருந்தால் தானே மேலே போகும் இப்போ கீழே இருக்க குண்டலினி இங்கே வரணும் இந்த இடத்துக்கு வரணும் கபால மூலாதாரம் மேலே இருக்கிற கபாலம் கீழே இருக்கிற மூலாதாரம் ரெண்டையும் அப்படி இணைக்கிறோம் இப்போ பைப்பு மூலாதாரத்துக்கிட்டே இருக்குது அதை கபாலத்துக்கு மேலே ஏற்றணும் அதுக்கு ஒரு பம்பு அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை அதுதான் இந்த காற்று இந்த காற்றை உள்ளே பிடிச்சி அப்படியே அமுக்கி அது என்ன பண்ணும் அப்படியே தூக்கி பம்ப் பண்ணி அப்படி மேலே போய் இந்த கபாலத்தில் போய் பிரம்மரந்திரத்தில் அப்படி அது அமிர்த தாரை பொழியும் இதனால் என்ன ஆகும்னார் உடம்பு ரொம்ப நாள் இருக்கும் இது எதுக்கு உங்களுக்குன்னு கேட்டார் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது எதுக்கு வேண்டாமே ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்குறீங்களா என்னென்ன முருகப்பெருமானுடைய திருவடி மேலே அன்பு அதிகமாக வையுங்கள் காட்டில் குரத்தி விரான் பதத்தே மனத்தை மிகவும் நாட்டி அந்த மனதை அப்படியே அதில் ஒட்டி அதிலேயே நாட்டமாக இருந்து நீங்கள் அன்பு செலுத்துவீர்களே ஆனால் வீட்டில் புகுதல் மிக எளிதேனர் அப்ப இந்த யோகம் என்பது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவத்தை உடதல் என்று சொன்னால் அது இயல்பாக நிகழணும் அது இயல்பாக நிகழணும் அது இயல்பாக நிகழணும்னா அன்பினால் தான் இயல்பாக நிகழும் எனவே சரியையிலே அன்பை பெருக்கி கிரியையிலேயும் அன்பை மிக பெருக்குகின்ற பொழுது அன்பின் உச்சத்திலே யோகத்துக்கு நாம் நம்மையும் அறியாமல் சிவராஜ யோகத்துக்குள்ளே போவோம் சுவாமியை குறிப்பிடுவதே யோகம் என்பது எல்லாரும் அவசியமாக மூணாவது படி நிலைக்கு அங்கே வந்து தான் ஆகணும் ஆனால் அது இயல்பாக நிகழ வேண்டும் அந்த சிவராஜ யோகம் என்பது இயல்பாக அன்பினாலே விளைவது அதை ரொம்ப அற்புதமா இங்கே சொல்லுகிறார் உய்ந்தனம் என்பீர் நாங்க பார்த்துட்டோம் நாங்க கண்டுட்டோம் நாங்க யோகத்துல முடிச்சிட்டோங்கிறீங்க உண்மை பொருள் காண்கிலீர் உண்மையான பொருளை பார்த்தியா நீ பார்த்தேன் பார்த்தேங்கிறீங்க என்னத்தை பார்த்த 
பார்த்தேன் பார்த்தேன்னு சொல்லிடுறீ அவசரம் ஒரு பொருள் காண்கிலீர் உண்மையான பொருள் எது என்று இன்னும் காணவில்லையே உந்தனம் என்பீர் ஒரு பொருள் காண்கிலீர் கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை மலரிலே மனம் போல கலந்திருக்கிற சிவபெருமான் அந்த நந்தி உயிரில் உயிராக கலந்திருக்கிறான் அவனை நீங்கள் சிந்தை உறவே தெளிந்து சிந்தனையை அவனுக்காகவே செலுத்தி தெளிவு பெற்று இருள் நீங்கிடில் உங்களுடைய ஆணவ மனமானது இருளானது நீங்குமானால் அப்ப உங்களுக்கு முந்தை பிறவி மூல வித்து ஆழமி ஆழுமேனா போயிடும்னு அர்த்தம் பிறவிகளுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கக்கூடிய வினை அதனுடைய பயன் நீக்கம் நிகழும் எனவே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய யோகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பெருமானுடைய பெருங்கருணையை உணர்ந்து 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 அதிலே சென்று நீங்கள் மேலும் மேலும் அவனுடைய அன்பை பெறுவதற்கும் அன்பை பெருக்குவதற்கு உரிய நிலையிலே தாமாக உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடிய சிவத்தை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என்று மிக அற்புதமாக யோகத்தை பற்றி நமக்கு திருமல தேவநாயனார் கூறுகிறார் என்று சொல்லி மீண்டும் சந்திப்போம் மேலும் பல புதிய செய்திகளை நாம் திருமல தேவநாயனார் நமக்கு வழங்க இந்த திருமந்திரத்திலே நாம் சிந்திப்போம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் நண்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருமடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கின்றேன் ஓ நமச்சிவாய ஓ நமச்சிவாய ஓ நமச்சிவாய ஓ நமச்சிவாய ஓ நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் திருமூலருடைய இந்த அற்புதமான திருமந்திரம் கேட்கிறவங்களுடைய வாழ்விலே எல்லா விதமான வளமும் நலனும் உண்டாகும் முக்கியமாக திடமான சிந்தனை உருவாகும் வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்கின்ற திட சிந்தனை தான் நமக்கு பெரிய சொத்து அதை சிவம் வழங்கும் என்று சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான நலன்களும் கூடும் என்று கூறி மீண்டும் சந்திப்போம் என்று நன்றி கூறி இந்த நிகழ்வை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம்